Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Я Алексей Аверянов. Сегодня нас ждет очередной обзор дома. В последнее время у нас дома большие, участки просто огромные. Здесь пол гектара, поэтому воспользовался своим новым транспортным средством. Это мое любимое моноколесо, на котором я езжу с дома до работы и обратно. Вас ждет увлекательнейшая экскурсия по этой семейной резиденции площадью 1780 квадратных метров на участке 47 соток в районе Новогорска. Можете прям авансом поставить лайк, потому что я уверен, что выпуск получился очень увлекательным. А еще у меня очень хорошая новость. Я рад сообщить, что наконец-то произошло официальное открытие нашего сервиса по элитной недвижимости homehunter.ru, на котором вы можете найти наиболее полную базу всех объектов элитной недвижимости от профессиональных брокеров. База наиболее полная, с качественной информацией по объектам, без дублей. Так что поиск элитной недвижимости теперь становится очень-очень приятным. Кстати, этот дом тоже можно будет посмотреть на этом сайте. Ну что, готовы? Поехали! Теперь в прямом смысле слова. Настоящее родовое гнездо. Посмотрите, какое количество остеклений, как будто прям на природе находишься. Очень часто используется ковка, натуральный гипс, огромная работа дизайнеров, наборный паркет, шикарная столовая зона, дорого-богато. Итак, друзья, краткие характеристики проекта. 1780 квадратных метров, 47 соток, второй свет, Мастер спальни на первом этаже и еще четыре спальни на втором. Кабинет, бассейн, спа-зона, бильярдные, теннисные и тренажерные залы, лифт для продуктов и вещей, барбекю, зимний сад, винная комната и целый огромный холодильник для продуктов, в который можно войти. Такого вы еще точно не видели. Друзья, пару слов расскажу вам про коттеджный поселок Новогорск-7. Очень легко запомнить, потому что находится в 7 километрах от МКАД. Ну, возможно, из-за этого и получил такое название. Это городской округ Химки. То есть, по сути, здесь вся городская инфраструктура. И этим хорошо это вообще место. Но исторически Новогорск начал развиваться. И здесь возник такой кластер премиальной частной застройки еще в начале 2000-х. Я это еще время сам застал, когда работал брокером. Вот. Ну и прикольно то, что реально вот вся городская инфраструктура, много школ, буквально в доступности 7-10 минут на машине. Ну, пожалуйста, в Мегу, да, любые покупки, все это здесь. И недалеко от Москвы тоже достаточно можно легко добраться и по Ленинградскому шоссе, и по Новокуркинскому. А еще здесь, конечно, колоссальный кластер спортивной инфраструктуры. Это и Центр гимнастики Ирины Вины Русмановой, и Академия бокса Александра Лебзяка. Это и Центр фехтования Ильгара Мамедова, и учебно-тренировочные центры Новогорск, Динамо. Вот. Плюс э, теннисный клуб, сквош-клуб и, конечно же, фитнес-центр. То есть, если вы хотите вырасти чемпиона, например, там, по художественной гимнастике или по фехтованию, то это, конечно же, ваш район. Ну и сам поселок Новогорск-7 очень приятный. Тихий, спокойный. Здесь, конечно, не единый архитектурный стиль. Вот, все дома немножко разные, но тем не менее из-за того, что здесь много лесных деревьев, все это достаточно так уже спрятано, плюс проросли ландшафтные все насаждения на самих участках, выглядит все очень даже уютно. В поселке есть небольшая прогулочная зона, детская площадка. А теперь давайте посмотрим сам участок. Так, ну предлагаю, что все-таки мы... Припаркуем колесо, потому что мне так будет привычнее вам по все показывать. Научился ездить, да, я смотрю, даже неплохо у тебя получается. Да, слушай, я вообще фанатею от этой машины зверской. Вот, развивает скорость до 50 км в час, я пока так не, не, это, не разгонялся еще. Запас хода примерно 70-80 км у нее на одном заряде батареи. И самое, что мне больше всего нравится, я же фанат горных лыж. Ты как встаешь, как реально на горные лыжи. И вот это ощущение полета, которое... Я давно уже не испытывал, потому что давно уже не ездил никуда на, на горных лыжах. Я его сейчас вспомнил, и вот ты едешь, кайфуешь вообще. Малейшие какие-то движения корпуса, да, и ты можешь собой вот это управлять. Вот, и оно, кстати, удобное, то, что ты можешь его вот так вот вести. Вот, и плюс оно там может забраться а, наверх. Вот, само вот, амортизатор установил. Вот, короче, такие подушечки удобные. Еще кастомное вот. колесо такое получилось. Да, 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 вообще. Ну, вообще вызывает... А, Абсолютное какое-то немножко ну, удивление у людей, у прохожих. Вот. Я думаю, что э, скоро на районе меня все будут знать. Супер. 
Так, друзья, начинаем. К главному входу мы еще обязательно вернемся. Давайте обойдем весь участок по кругу. Сам дом, въезд на территорию. Ворота откатные, соответственно, сюда заезжаем. И у нас по левую руку двое гаражных ворот. Две машины встают. Там, кстати, обратите внимание, на фасаде, вот, можно видеть, три больших окна, то есть гараж сам светлый. К сожалению, туда сейчас не попадем, но можно себе это все представить. Участок уютный, потому что лет 7 здесь растут деревья. Посмотрите, какая прекрасная изгородь из туй. Те самые зеленые насаждения, самые правильные, самые экологичные, еще когда они такие выросли, здорово. Еще одну машину можно поставить вот здесь вот под навесом. Вот, ну и дальше пройдем на участок. А, ну, скажу, что можно отсюда попасть вниз, в цокольный этаж. То есть обслуживающий персонал, инженеры могут зайти туда, в котельную, ну и там сделать определенные как бы, манипуляции. Сразу хочу обратить внимание на лестницу, которая идет на второй этаж спа-комплекса, и там располагается квартира для персонала. Дом большой, участок большой, за ним надо следить. Как минимум два человека в таких домах обязательно должны присутствовать. Ну и раз проходим уже сразу по технической части, бывают теплопункты, да, это хладопункт, то есть это внешние блоки кондиционеров Дайкин, которые вот здесь вот аккуратно в стороне участка расположены. Так, мы обошли вот это крыло, потому что там располагается э, бассейн и спа-комплекс, и вот мы оказались уже на задней части участка, и отсюда открывается как раз прекрасный вид на сам дом. Архитектура скорее такая английская, используется облицовочный кирпич, натуральный камень, Камень, в обрамлении окон, в карнизах. Натуральным камнем отделан и цоколь. И удивительно, что вроде бы проект в классическом стиле, но посмотрите, какое количество остекления. Хоть и классика, но с современными тенденциями. На участке выполнен ландшафтный дизайн, но это не только посадки, но еще и различного рода вот такие вот сооружения. Здесь в летнее время течет ручеек, такая композиция из камней. Сейчас, конечно, на зиму его уже остановили, потом можно будет убрать листву и представить, как это все прекрасно выглядит. Ну и вообще участок очень уютный, здесь есть и лесные огромные деревья, а также те насаждения, которые делались уже в рамках ландшафтного проекта. Дорожки, газончик, зонированное уличное освещение, участок и сам дом вообще шикарно смотрятся просто в вечернее время и в ночное время тоже. Вот, поделюсь с вами фотографией, можете тоже это оценить. Давайте зайдем, посмотрим на этот мостик прекрасный. Вообще в доме с классической архитектурой очень часто используется ковка. Здесь мы ее увидим и вот в этих поручнях на мосту, и в обрамлении окон, да, где-то и внутри тоже очень много ковки. Плюс это все переливается еще и в каких-то интересах интерьерных деталях, например, в люстрах. Вот. Это переход у нас получается в спа-зону, зону отдыха. Мы обязательно в будущем посмотрим. Вот. А сейчас хочу, пока мы находимся на улице, показать вам э, барбекю-зону, такую уличную уже, потому что барбекю есть непосредственно в самом доме, неотапливаемое помещение, которое рядом с кухней столовой находится. Но есть еще и вот такое э, прекрасное место. Вот. Это известный э, керамический гриль, Big Green Egg, вот я тоже думаю себе такой же установить. Вот. А, здесь можно что-то и коптить, и жарить. В общем, полезная такая штука, шлыки делать. Вот. Ну и стандартный а, мангал. Я бы не сказал, что он стандартный, конечно, да, вот, в виде такого паровоза. Вот. Ну и какое-то небольшое место, где можно тоже посидеть. Но основные помещения, где, а, собственно, будут происходить застолья, они все-таки внутри дома. Еще одна стихия, которая присутствует в этом доме, это вода. Здесь небольшой тоже прудик, его скоро спустят на зиму. Ну и вот тот самый ручеек, который как раз в него вливается, и за счет системы насосов дальше вода подается и постоянно циркулируется. Ну и для Новогорска это вообще достаточно большой участок. Здесь не так много домов с большими участками. Часто это всего лишь 15-20 соток, 47 соток. Это, конечно, уникальная история. Да? И из-за того, что ну, большая площадь, очень много мест, где можно там, различными компаниями уединиться. Там, и вот на таких вот качелях. И вот прекрасная такая беседка тоже здесь в уголочке стоит, в окружении деревьев. Вот. Что мне нравится, что для тех, кого, например, Беспокоит насекомые, ты сюда зашел, вот, и здесь сидишь спокойно на открытом воздухе, да, но при этом никто тебя здесь не покусает. Ну или можно, например, вот сюда вот еще уединиться. Такое лобное место, вот здесь можно жечь костер, я вообще фанат огня. Вот для меня было бы очень приятное место находиться здесь, например, со своими детьми. 
Кстати, я сейчас поймал на мысли, что здесь вообще не видно ни одного соседа. То есть ты находишься абсолютно на приватном участке, вот только свой личный дом и дальше просто сплошная зелень. Очень круто. В этой части стоит отдельное техническое строение, но обратите внимание, что оно сделано в едином стиле с основным домом. Оно используется как генераторная подстанция, вот, то есть там стоит огромный генератор на 40 кВт электричества. Вообще здесь есть полное резервирование вообще любой мощности там и по электричеству, и по отоплению, вот, и по водоснабжению. То есть есть генератор, да, если вдруг отключится электричество с двух сторон, да, подключенное там с одной стороны улицы и с другой, вот, то он сразу начнет автоматически работать. Если, например, ну, что случится, там, катастрофа и отключится газ, то есть емкости с дизелем, можно котел этот переключить, и, соответственно, всегда в доме будет тепло. Отключение воды вообще не страшно, потому что есть собственная скважина. Давайте буквально на одним глазком заглянем, что это из себя представляет. Вот такой вот агрегат, вот. ну и емкость для дизельного топлива достаточно надолго может хватить. Ну и естественно вся автоматика, то есть как только отключилось электричество, то он включается и вообще никто из жителей даже не заметит, что оно отключилось. Ну и можно еще быть автономным с точки зрения какой-то своей продукции, да, вот здесь клубничка, земляничка. Вот, везде установлен полив. Вот, кстати, вот можно видеть капельный полив возле туй, то есть не надо ходить. И вот сама емкость для полива вот, огромная, то есть туда аккумулируется вся вода, и в сухое время уже дальше все это поливается. То есть есть и спринклерные, и капельные орошения. А здесь небольшие грядочки, то есть можно выращивать. Вот, пожалуйста, кстати, еще урожай не собрали. Петрушечка, или не знаю, что это такое, кинза. Лучок свеженький. Да, октябрь месяц, а свежие витамины, пожалуйста, вот свои. Вот щавель еще можно тоже, щавелевый суп сварить, например. А здесь кусок земли в 8 соток, который используется под э, сад. О, малинка, посмотрите, какие ягоды огромные, гигантские попробуй, ягоды. Попробуй, Я с удовольствием. Клопаток уберу. Посмотрите, вообще красота. Как здорово снимать обзоры домов, когда еще вот такой сад есть. Крыжовник, понятно, черная смородина. И множество плодовых растений. Это и груши, и яблони, и даже виноград. Вот. Вообще примечательно то, что этот участок, присоединенный как бы, к основной территории, он позволяет сделать еще один выезд на другую улицу. Въезд этот достаточно далеко от самого дома, но зато очень здорово, потому что это дает бонус. Можно организовать еще 2-3 парковочных места. Друзья, возвращаемся обратно, обойдем сейчас дом с другой стороны. Ой, посмотрите на эту прелесть, а. Сказали, очень добрая собака, перенейская овчарка. Я такой еще не видел. Сказали, что будет всех целовать и любить. Вот она, реально. Дружелюбная вообще, то жути. Ладно, я не буду. Так, друзья, ну что, мы подошли уже к главному входу и сейчас будем заходить в сам дом. Вообще, хотелось бы сказать, что это настоящее родовое гнездо, поэтому я и назвал этот дом семейная резиденция. Дом для большой семьи, который будет там, передаваться из поколения в поколение. Вот. И, ну, кстати, символ этого дома – аисты, который как раз и является символом таких семейных ценностей. Вот. Еще пару слов про классическую архитектуру. Вот я уже не раз это отмечал, что классическая архитектура – она предполагает определенные пропорции. Поэтому вот то, что сейчас популярно там, в современной архитектуре, когда участок в единой плоскости находится там, с домом или буквально на одну-две ступенечки, к сожалению, невыполнимо в классическом доме. Почему? Потому что просто каноны классической архитектуры требуют, чтобы был определенного там, высоты цоколь, он соотносился там, с высотой основных этажей, и поэтому появляется вот такая парадная лестница. Но, в принципе, это неплохо, потому что смотрится это, конечно, достойно и красиво. Очень здорово там, встречать здесь гостей. Ну а сами хозяева чаще всего, конечно же, будут приезжать и попадать в дом через гараж. Друзья, хочу предупредить, внутри, как вы любите написать, дорого-богато. Но все сделано со вкусом. Поэтому особенно впечатлительных прошу быть аккуратными в комментариях. Ну что, прошу. Если мы попадаем в дом через главный вход, то нас встречает прекрасная прихожая, очень светлая. Потому что, во-первых, сами двери здесь за матовым стеклом, то есть снаружи ничего не видно, но дневной свет сюда просачивается. Плюс вот эти два овальных окна с интересным витражом, рисунком. 
не перегруженные, но опять же тоже дополнительно еще и дают сюда свет. Банкеточка очень удобная, вот можно здесь как раз обуться, комод, всякие зонтики, вещи, все, сумочки все можно положить. Очень здорово и удобно. Ну и дальше, соответственно, мы проходим куда? В гардероб, естественно. Находится он здесь, между главным входом и выходом из гаража. И посмотрите, как сделан гардероб. Ну, во-первых, напротив него огромное окно. Вот, и сюда тоже поступает много света. То есть можно себя увидеть при дневном свете. Сделаны красивые из массива фасады по гардеробу. Множество ящиков, множество систем хранения. При этом достаточно компактно все. Зеркало напротив, чтобы на себя посмотреть. Кстати, часто сейчас для экономии делают как? Ну, просто закрывают гардеробную как помещение, а внутри делают открытые системы хранения. Мне очень интересно ваше мнение, как вам больше нравится. Стоит ли экономить или вот такая красота фасадов из натурального дерева стоит того? И вот тот самый маршрут из гаража. Ну, буквально заглянем, посмотрим. Вот там... У нас гараж, ну и здесь дополнительно тоже можно какие-то какие -то вещи повесить, там какая-то обувь здесь, вот, разутся и так далее. Ну и раз уж мы здесь находимся, отдельное помещение, каминный зал, удивительно, вот он прям в таком в аппендиксе находится дома, тихое место, используется как, не знаю, библиотека, можно на диване прям смотреть непосредственно, как горит огонь, огромная топка за стеклом. Вот, можно прям пожарище такое здесь устроить и красиво на это все смотреть. И обратите внимание, какая здесь высота потолков, чувствуется много воздуха, пространства, очень приятное помещение. Так, ну и дальше смотрим наш путь. Конечно же, при входе должен быть обязательно гостевой санузел, вот он здесь. Столешница из натурального камня, раковина Велерой Бог. Вот. Такое же пано на стене. В общем, все очень декоративно, красиво. Здесь, кстати, тоже мы видим символ этого дома. Аистов уже вот в таком исполнении. И через такую парадную прихожую мы уже к холл попадаем в самое главное помещение этого дома. Гостиная. Друзья, ну, очень редко бывает так, что в домах классического стиля появляется второй свет и большое панорамное остекление. Но здесь удалось это совместить. Вообще, несмотря на обилие декора, да, и вот такую классическую отделку, дом 2015 года, между прочим, да, но я не могу сказать, что он морально устарел. То есть из классических домов есть дома, которые сделаны ну, просто ужасно, и, ну, там просто все под снос и все переделать. Здесь люди подошли с определенным вкусом. Он, конечно, специфический для людей, наверное, более старшего поколения, вот, но, тем не менее, все очень гармонично и все достаточно хорошо продумано. А появление вот таких популярных решений, как второй свет, панорамное остекление в классическом доме, делает его еще, наверное, более интересным и востребованным. Ну а самое главное, за этим окном шикарный вид на участок, который мы с вами уже видели. Просто буйство зелени и красок. Сейчас осень, многие листья уже начали опадать. Такая картина, которая постоянно меняется. Давайте этот уголочек посмотрим. Это непосредственно уже уютная часть гостиной с мягкой мебелью напротив телевизор. Все выдержано в классическом стиле. Посмотрите на обилие декора на потолке, например. Вот эти вот карнизы да, сделанные. Это все натуральный гипс. Огромная работа дизайнеров. В дальнейшем и строители, которые грамотно сделали все эти стыки. Качество отделки просто потрясающее. Вот даже посмотрите вход из холла в гостиную, обыгранную вот такой вот аркой. Ее можно было сделать просто с прямыми углами, это было бы гораздо проще и легче, но сделано вот с такими закруглениями, да, и везде выдержан правильно э, радиус, вот, выглядит, на самом деле, гораздо более гармонично. На полу наборный паркет, да, но сейчас, конечно, немножко выходит из моды. Здесь используется карельская береза, но я не знаю, мне, например, вот именно такое сочетание очень нравится. Пестрая, конечно, яркая, но создающая свое настроение. Шикарная вообще зона как раз перед панорамным окном, где можно спокойно посидеть, и ты как будто прям на природе находишься. И излюбленное средство, кстати, дизайнеров – это большие зеркала. Здесь они сделаны по бокам от панорамного остекления, и за счет этого кажется, что остекление еще больше раза в два. О, я думал, там стекла действительно. О, видишь как? Вот. Обманул, обманули тебя дизайнеры, а? <смех> ну, понятно, что такие огромные шторы, а здесь, наверное, высота метров 7, не меньше. Вручную никак не зашторить, поэтому для этого есть вот такой вот выключатель. Этот выключатель закрывает рулонные шторы. А вот здесь вот давайте мы пройдем. 
а обычные. Это у нас как раз южная сторона, и поэтому можно будет настроить различные сценарии. Например, днем закрыть и рулоны, и обычные шторы, да, и уже будет проникать гораздо меньше солнца. Вот. Плюс вопрос там, вечернего времени какой-то, можно вообще все это раскрыть. В общем, здорово и дает определенную вариацию. Ну, давай откроем, так чтобы у нас посветлее было. Ну и пока у нас открываются шторы, расскажу пару слов про люстры. Они сделаны в Иране. Вот, их тут три штуки. Одна центральная, большая, и две чуть поменьше в гостиной зоне и в зоне столовой. Когда собственники подбирали здесь люстры, как бы обратили внимание на то, что, например, итальянский дизайн, он такой более утонченный, вот, а здесь хотелось в этом пространстве чуть больше такой насыщенности, может быть, массивности даже в некотором роде. Ну, мне кажется, в принципе, удалось. Так, двигаемся дальше, друзья. Шикарная столовая зона, 10 посадочных мест, стол уже в разложенном состоянии, тоже напротив окна. И очень удобно, потому что вот там кухня, вот там барбекю-зона, а с той стороны еще и уличная барбекю-зона, которую мы с вами тоже видели. Но это больше зона для таких званных ужинов или обедов. Я представляю здесь также и большие какие-то семейные торжества. А само приготовление всего происходит вот здесь вот. То есть кухня зонирована от основного пространства, но оно не перекрывается ничем. Вот. Очень даже удобно будет переносить там продукт. Нас встречает огромный остров посередине. Он же является небольшой такой барной стойкой. Тоже удобно с точки зрения там, сервировки, разделки и так далее. Друзья, ну это кухня, не знаю, мини-ресторан, наверное. Давайте начнем с варочной поверхности. Итальянская фирма Restart, недавно про нее как раз читал, они находятся во Флоренции, прям брутальный флорентийский дизайн, специально они делают э, свои плиты, да и, кстати, там холодильники тоже в таком дизайне, уникальном, наверное, даже, я бы сказал, неповторимом. Их вообще девиз – свой ресторан на кухне, да? то есть здесь можно и приготовить, ну, пожалуй, наверное, вообще любые возможные блюда. Газовые конфорки, 4 штуки, в середине находится Тыпаньяки, это японское, конечно, название, да, но применим его для этого прибора здесь. Вот. На самом деле это просто плита, на которой прям непосредственно можно жарить там, яйца, блины, оладушки, что хочешь, не доставая сковородку. Очень удобно, с утра быстро зажег, быстро пожарил, потом все это помыли и так далее. Вытяжка встроена, ее не видно. А вот этот прибор – это фритюрница. Вот. Конечно, во фритюре что-то делать не очень полезно, но зато очень вкусно. Так, а здесь у нас... Получается духовой шкаф, который разделен на две части. Одна часть побольше, вот, другая часть поменьше. Вот здесь можно какой-нибудь кексик запечь, например. Так, двигаемся по кругу. Холодильники, видите, то есть специальный такой декор в виде железных речек. Смотрится красиво, но при этом внутри-то современные холодильники. И для того, чтобы эту современность скрыть, используются вот такие накладочки. Очень здорово. То есть можешь всегда посмотреть. Вот, а вот так смотришь, все в едином стиле. То есть это компания, которая вот таким образом оформляет предметы кухонной техники. Вот, а здесь уже современная техника пошла. Это мили, это и духовка, и микроволновка в одном приборе. Здесь дополнительная разделочная поверхность, соковыжималка, там различные тостеры, какие-то кухонные комбайны. То есть все это можно здесь готовить. Вот, плюс винный шкаф непосредственно, который прямо на кухне находится, да, но у нас еще и будет и винное хранилище внизу. Вот, а вот это вот непростые полки, это еще дополнительные холодильные лари, вот, э, то есть сюда можно э, еще что-то из продуктов э, сложить, если двух холодильников и морозильников не хватает. Еще один предмет кухонной техники мили, но это уже пароварка. Вот здесь контейнер для воды. Вот, и на пару можно что-то готовить. А такого вы еще точно не видели в наших обзорах. Это настоящая дровяная печь. Собственно, сюда... Не знаю, как, как этим вообще всем пользоваться. Ну, то есть дровишки лежат, вы видите. Во, я все понял. Так, сюда закладываем дровишки. Вот, а здесь, получается, можно делать... Так, стоп. что у меня не открывается. Короче, просто сила. Сила мысли. Спасибо. Все, давай, я готов. Все снимаем, а, все сняли? Конечно. Так, друзья, ну все. Секрет полишинеля раскрыт, просто нужно было применить силу. Вот. Но я боюсь просто в не своем доме применять силу, потому что это может быть очень дорого потом стоить. 
Вот, ну, собственно, здесь что можно? Пиццу готовить, да? Или печь домашний хлеб. То есть это по факту как русская печь, сводчатая, да? Где, собственно, и выпекается вот этот самый вкусный домашний хлеб. И вообще я представить не могу, какое есть блюдо в мире, которое на этой кухне невозможно приготовить. Это кофемашина, да? здесь вообще такой чайно-кофейный уголок. Вот. А это, ну, ребят, излюбленный наш э, прибор, это э, продуктовый лифт, вот. но он здесь ходит между всеми тремя этажами, вот. поэтому его можно использовать и э, как продуктовый лифт, ну и вообще как лифт для вещей. Например, снизу с э, минус первого цокольного этажа поднять поглаженные вещи на второй этаж и там дальше уже разнести по комнатам. Вот. Ну, выглядит это вот так. А, ну, он, собственно... Вот он здесь приехал. О, все, все, я разобрал. Все, я вообще скоро во всей, всей технике буду разбираться. Вот, две полочки. В принципе, достаточно вместительно. Ребят, ну это еще не все. Давайте еще вам покажу интересную штуку. Вот, вообще в доме установлен центральный пылесос. Вот, я вам его уже показывал в других объектах. Вот, но такую штуку, которая используется на кухне, вы еще не видели. Есть, естественно, когда придет процесс готовки, образуется много различных крошек, какие-то еще ошметки. Да, и все это можно спокойненько смести венчиком. Да, вот сюда, в это место. И вот так нажимаешь. И оно все засасывается через систему центрального пылесоса. Очень удобно. Ну и хочу обратить ваше внимание еще на декор. Очень интересные карнизы, сделанные из подсолнухов. И это еще повторяется на полу. Действительно индивидуальный дизайн. И из кухни мы еще попадаем в зимний сад, который используется как зона для завтраков. Я вам говорил уже, что можно в различных местах собираться. Да? Вот. Здесь, мне кажется, идеальное место для завтраков. Светлое помещение. Посмотрите, структурное остекление. Это такая пристройка, но она теплая. Да? Здесь реально тепло, а летом даже иногда и слишком жарко. Поэтому используются вот такие шторы, они дополнительно помогают сдержать солнечный свет. Но если уж совсем будет жарко, то можно еще и снаружи натянуть материал. И такой опыт уже был, и получается действительно очень приятно, даже самое жаркое летнее время. Еще можно обратить внимание на сложность конструкции. Две клеенные балки большие, которые стоят на двух стойках, и все это под уклоном. Так что выдержать всю эту геометрию и по окнам. И с учетом этого наклона, чтобы вода туда уходила, это было достаточно сложно. Но зато посмотрите, какое шикарное панорамное окно прямо на участок. Мы там пока снимали, увидели, белки бегали прямо по деревьям. И вот здесь вот установили кормушку, и можно их, собственно, подкармливать здесь и смотреть через большое окно. Находишься, с одной стороны, внутри, но как будто бы на природе. Вообще, изначально это предполагалось не даже не зимний сад, а именно оранжерея. То есть здесь была земля, вот, и росли деревья. То есть, в принципе, при желании можно здесь это все вернуть, потому что это как раз и есть то самое пространство, где можно выращивать растения. Друзья, и у нас время для рубрики «Умники и умницы». Сегодня расскажу вам, что такое оранжерея. Вообще, эти помещения появились во Франции еще во второй половине 16 века и использовались для хранения теплолюбивых растений, причем исключительно в холодное время года. Вот. А позже европейские монархи стали пристраивать такие оранжереи к своим дворцам, вот, и они использовались уже круглогодично. В ту пору были очень популярные и модные цитрусовые растения. Собственно, оранжереи происходит от слова «оранж», что означает «апельсин». И это был, собственно, атрибут богатой жизни. С точки зрения приготовления пищи это еще не все. Давайте заглянем в барбекю-зону. Здесь находится еще один стол, тоже на 10 человек. Вот. Вообще очень приятное, конечно, пространство, тоже высокие потолки. И это еще одно место, где можно готовить еду. Вот различные такие приспособления. Если честно, я даже не знаю, для чего это. Ребят, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Вот такие вот какие-то кольца. Не знаю, можно, наверное, целого барана запечь. В общем, здесь уже можно это делать на углях. Само помещение не отапливается, но оно в контуре дома. Закрыто специальными перегородками, которые гармошкой потом открываются, и ты можешь вообще как будто бы тоже на природе сидишь. И прямая связь с участком через вот эту дверь через которую мы попадаем и на участок, и в уличную барбекю-зону. То есть можно что-то там еще приготовить, принести уже непосредственно сюда. Ну и самая интересная фишка планировки, это то, что мы можем, раздвинув вот эту вот портальную дверь, которая состоит из трех секций, в 
теплое время года взять и объединить столовую с барбекю. Очень удобно. Ну, сейчас, конечно, холодновато, поэтому давайте все это обратно закроем. Друзья, удивительно то, что в этом доме мастер спальни находится на первом этаже. Это одно из вообще редких решений, но на самом деле очень удобно. Давайте туда пройдем. В спальню можно попасть двумя способами. Один из них через этот зимний сад. Ну и в принципе можно прям проснуться и выйти на завтрак, когда все готово. Удивительно, у мастер спальни есть свой холл, который является такой транспортной артерией. Да? Здесь можно обратить внимание, что декор и форма овала на потолке сочетается с таким же рисунком внизу на полу. Так, давайте, приглашаю вас в саму мастер спальню. Просто шикарное помещение, все в таком в американском стиле. Посмотрите на этот ковролин по площади всего помещения. Очень удобно, комфортно. Шикарная кровать. Все по-американски, да, вот любят американцы напольное ковровое покрытие, да, в спальнях. Любят они высокие кровати. И здесь, кстати, и мебель тоже американская. Мне, кстати, такой подход вообще очень нравится, когда ты на небольшом возвышении там находишься. Вот, в этом есть, наверное, какая-то и утилитарность, да, потому что чем выше там, тем теплее. Ну и плюс вообще себя чувствуешь как бы там на немножко возвышен. Вся мебель привезена из Америки. Дизайнер Майкл Амини. Сделано из массивного дерева. Посмотрите, интересный какой дизайн. Кровать сама даже с подсветочкой. И кнопочка специальная, которая эту подсветку включает, уже интегрированная в саму кровать. Помещение очень светлое, просторное. Есть еще два отдельно стоящих кресла. Раз, два, три, четыре, пять. Пять окон. Ну а если света слишком много, то воспользуемся нашим пультиком. На стене висит. Нажимаем на кнопочку. И раз... Все закрывается. Можно одной кнопкой закрыть э, все рулонные шторы, а можно еще и выбрать и управлять ими по отдельности. Как здорово, что есть магия монтажа, и мы можем этот весь процесс ускорить. При мастер-спальне есть две гардеробные комнаты. Одна женская, она находится за этой дверью. И она является проходной, соответственно, уже в санузел. Здесь небольшой будуар, да, столик, где можно там макияж поправить. Ну и, соответственно, все системы хранения с, со шкафчиком вещи. Так, просторный санузел. Огромная столешница. Все можно расставить, разложить. Унитаз, биде, большое окно, помещение светлое, множество декора. Огромное зеркало и очень просторная душевая. И мужская зона. Она уже раздельная. То есть вот за этой дверью находится мужская гардеробная. Вот, и за этой дверью мужской санузел. Концепция примерно похожая. Унитаз БД, раковина, окно, большое зеркало, просторный душевой. Ну, как я говорил, что попасть в мастер-блок можно двумя способами. Вот второй из них – это через коридор со стороны основного холла. Мне кажется, что, в принципе, это очень удобно. И вообще расположение мастера спальни на первом этаже – это большое преимущество этого дома. Для хозяев получается, что все компактно расположено. И спальня, и кухня, и гостиная. И не нужно будет бегать по лестнице. Вообще здорово. Давайте теперь поднимемся на второй этаж. Вообще, конечно, пространство просто колоссальное. По размерам я имею в виду, да, что можно было бы, наверное, на моноколесе даже здесь ездить, если бы мы ничего им не попортили. Так, ну и как принято в классической архитектуре, очень важна парадная лестница. Она немножко сбоку находится, но она от этого не менее красивая, декоративная, с шикарными поручнями, с ковкой. И обратите внимание, еще рисунок на полу, это ручная работа, мрамор. То есть надо, представляете, каждый кусочек вот такой вот из разных материалов подобрать. Инкрустированный пол, то есть есть инкрустированный пол из ценных пород дерева, да, а это из ценных пород мрамора и различного другого камня. Как вы уже заметили, очень много золотых акцентов, они присутствуют и на полу, как вставочки такие, да, и в карнизах, вот такое оформление колонн, везде немножко золото оно присутствует, что для классической архитектуры, в принципе, очень даже приемлемо. Интересное помещение прямо за этим окном, давайте мы с него и начнем. 
Это изначально по планировке кабинет, сейчас он так и используется, но сейчас это именно женский кабинет. Здесь обычных окон нет, только два мансардных окна, то есть оттуда поступает солнечный свет, но за счет панорамного витражного остекления на лестницу не чувствуешь себя как-то замкнуто. Шикарное рабочее место, очень вдохновляющая атмосфера. Друзья, в доме очень много различных технических помещений, кладовых помещений, поэтому я не все двери открываю, но хочу отметить, что э, как раз наличие таких помещений в должном количестве и обеспечивает комфорт жизни. Для того, чтобы можно было расставить все необходимое, так что очень здорово. Давайте по кругу посмотрим все помещения без какого-либо приоритета. Это спальня номер один на втором этаже. Небольшой балкончик выходит на фасадную часть, но очень здорово, и это особенность этого дома, то, что напротив, через дорогу, нет соседа. Там как раз зона прогулочная поселка. Ты смотришь, по сути, на парк. Обычно э, все основные спальни и помещения располагают с видом на заднюю часть фасада, да? Вот, а здесь, наоборот, с передней части, и это абсолютно обосновано. Тоже высокая кровать, американская, массивная. Я не знаю, сколько здесь. Наверное, метр точно есть, да, по высоте. Вот, можно вот так вот запрыгивать. Вот. Я себе тоже хочу большую кровать, потому что у нас маленькая собачка, и не хочу, чтобы она без спроса туда залезала. Вот, мне кажется, такой высоты будет как раз. Вот. Банкеточка небольшая, халатик там скинуть можно, вот. э -э окно. И как раз удобно, потому что окно-то не панорамное, вот. а с высокой кровати она получается в уровень прям с подоконником. И прекрасная картина на парк обеспечена всем, кто на кровати лежит. Вряд ли можно назвать эту спальню детской, но, тем не менее, мне кажется, что дети в более взрослом возрасте вполне могли бы здесь разместиться. Спальня определена на две части, где сама кровать стоит, да, ну и вот такая мягкая зона. Через эту дверь мы попадаем в гардеробную при этой спальне. П-образной формы. Все, что нужно, поместится. И свой санузел. Кстати, все санузлы сделаны в своем уникальном стиле, и это тоже особенность этого дома. В этом санузле есть и ванна, и душевая, тоже достаточно просторная. О, и опять нам встречается аисты, символ этого дома. Еще одна спальня, прошу. Это уже такая более женская, более спокойные цвета, светлые, тоже просторные, и опять высокая кровать, очень здорово. Здесь тоже балкончик с видом на парк. И давайте заглянем быстренько, что у нас здесь. Это санузел. Большое зеркало раз, второе. Просторная душевая. И обратите внимание, уже совсем другой дизайн. Здесь все по такому же принципу. Две зоны, кровать, мягкая зона. И за отдельной дверью гардеробная. Это спальня номер два. Двигаемся дальше. Так, что у нас здесь? О, как раз я это и хотел вам показать. Ну, во-первых, лестница для того, чтобы можно было подняться и что-то положить на чердачное помещение. Еще дополнительное место для хранения. И вот он, лифт для вещей или продуктовый лифт, который приходит, соответственно, с первого этажа и с цокольного. Можно поднять сюда готовые блюда или, как я уже говорил, постиранные и поглаженные вещи. Так, отсюда видно как раз второй свет, гостиную первого этажа. Можно более детально разглядеть люстру. Балкончик такой получается и два крыла. Еще одна уже, третья спальня. Все так же по такому же принципу. Кровать, мягкая зона. Единственное, что здесь нет своей гардеробной комнаты, стоит просто шкаф. Вот. Ну и давайте уже, раз коллекцию собираем различного дизайна санузлов, заглянем мы в этот санузел. Моя любимая плиточка. Кабанчик называется, что ли? Ну и хочу отметить, что вообще в доме 12 санузлов. Представляете, какую коллекцию различных дизайнов можно собрать прямо в одном доме? Друзья, ну как вы уже обратили внимание, во всех спальнях полностью ковровое покрытие. Вот, приятно находиться. Ну и, кстати, стык-то очень аккуратно сделан между паркетом и ковром. И еще одно помещение. Изначально по проекту это тоже должна была быть спальня, правда, уже чуть поменьше. Ну, во всяком случае, здесь есть свой санузел, и всегда есть возможность этот кабинет переделать в спальню, потому что все розетки, все выводы, все сделано как под спальню. Просто меняется мебель и все. Но вообще, конечно, если четырех спален будет достаточно, то два кабинета для него, для нее лучше бы оставить, потому что это тоже востребовано сейчас. Ну, чтобы уж прям совсем полная коллекция у нас была, давайте еще сюда тоже заглянем. Буквально одним глазком. 
Друзья, ну что ж, я вас поздравляю, со вторым этажом мы закончили, но у нас есть магия монтажа, поэтому мы раз и оказываемся в цоколе. Друзья, ну вот мы и оказались в цокольном этаже, давайте прям по ходу пойдем и будем смотреть и заглядывать практически за каждую дверь. Так, что у нас здесь? Ага, это у нас серверное, здесь выведено видеонаблюдение, вот можно посмотреть, где что происходит. Вот. Ну и плюс все, что связано там с Wi-Fi, интернетом, там, с охранной сигнализацией там, и так далее. Двигаемся дальше. Свой собственный фитнес-зал. Вот здесь уже какое-то оборудование стоит, то есть можно побегать по беговой дорожке, можно покрутить педали, можно поработать на эллипсе или со штангой. Вот интересные, кстати, часы в виде такого ботинка тематически. Друзья, ну, думаю, что вы по витражам уже догадались, что за этими дверями находится. Да, в принципе, они прозрачные, уже это видно. Вот. Это винная комната. Я не могу сказать, что это винный погреб, потому что здесь в самом помещении температура не поддерживается. Для того, чтобы охлаждать вино, здесь стоят два винных шкафа. Вот, пожалуйста, с разными уровнями. Белое вино, красное вино. И множество полочек для того, чтобы разложить различные бутылки, которым не нужна прохладная температура. Так, давайте заглянем сюда. Так, собственно, продуктовый лифт, отсюда он и отправляется. Еще одно место, где можно устроить застолье. И у нас, можно так сказать, спортивная инфраструктура продолжается. Настольный теннис, пожалуйста. Вот, конечно, немножко низковатые потолки, но так вот покидать, в принципе, достаточно. Но самое главное, что просторно со всех сторон, то есть можно спокойно играть. Счет можно вести вот здесь вот. Пожалуйста, вот так вот. Хочу обратить внимание на вот эти вот интересные обои. Сложно это все дело наносить. Но даже такие сложные дизайнерские решения э, применяются в цоколе. То есть это говорит о подходе, что собственник ни на чем не экономил, строил действительно для себя. А вот белья, моя любимая история. Сейчас с мамой очень часто играем, с удовольствием мы, наверное, тоже здесь играли. Вот, классный стол для русского бильярда. Что, давайте челлендж. Забью с первого раза. Любимые номера, 14 и 3. Вот, пожалуйста. Для того, чтобы оттяжка была, надо, конечно, очень хорошо смазать это все. Все, шикарно. Чуть-чуть э, не хватило. Так, ладно, давай, попытка номер два. Чемпион. А это помещение особенно понравится детям. Вот ты заходишь, сначала не понимаешь объема, да, а потом оно все расширяется, расширяется, и кажется, что оно просто бесконечно. Это детская игровая комната, я бы даже сказал, целый детский сад. Можно прям целую группу детей, наверное, здесь разместить. Вот, кайф вообще абсолютно. Вот по периметру там книжки, всякие разные игрушки. Вот, вот, пожалуйста, только и дело, что... Так, ты не раздави там, пожалуйста, паровозик. По периметру множество мест для хранения игрушек. Вот здесь какие-то домики. Лазить можно, скатываться с горки, готовить на игрушечной кухне. Короче, просто рай, о котором мечтает каждый ребенок. А вот за этой дверью, кстати, оружейная комната. Здесь уже игрушки для взрослых. Помимо помещений рекреационного назначения, в цоколе еще и множество технических помещений. Давайте их тоже посмотрим. Во-первых, постирочная, которая должна быть в каждом крупном доме. Здесь, пожалуйста, мили, сушилка, стиралка. Наоборот, стиралка, сушилка. Они вообще одинаковые. Стиралка, стиралка. Короче, две стиральные машины мили. Вот, гладильное оборудование. Соответственно, все здесь происходит. И сюда можно попасть уже отдельно с улицы через котель. Так, ну, множество мест для хранения различных. Мы в каждую дверь не будем заходить. Но вот это... Эту кладовку я вам точно хочу показать. Ну, во-первых, здесь можно разложить множество различных припасов вот, и запастись там провиантом. А вот за этой дверью интересное помещение. В английском называется это walk-in fridge. Давайте посмотрим, что это такое. О, вот с таким звуком открывается, как будто в космос взлетаем. Так, ребят, это холодильная камера, в которой ты можешь вот в полный рост войти и спокойно здесь все сделать. То есть такой погреб у себя дома. Контролируемый уровень температуры можно здесь запасы держать в большом количестве. Ну и давайте, конечно, посмотрим котельную. Тем более, что она действительно заслуживает своего внимания. 
Ну, во-первых, вся разводочка гребенкой. Вот, это вентиляционная установка. Вот, здесь все, что связано там с обслуживанием бассейна. Так, и сама котельня. Мне кажется, можно целую многоэтажку обеспечить теплом. Благодаря двум большим котлам Будерус. Они работают сейчас в паре. Но на самом деле есть еще и третий котел. Здесь точно не будет холодно. Но при этом есть еще и резерв, о котором я говорил. Давайте сюда заглянем. Вот там вот эти баки, которые вы видите. Это хранится э, дизельное топливо. То есть можно поменять форсунки вот, у котла. Заедет машина, загрузит дизельное топливо, и можно будет длительное время здесь отапливать дом. Очень часто на котельных мы заканчиваем наши обзоры, но здесь немножко перевернули сценарии, поэтому не волнуйтесь. Обзор продолжается, и поехали дальше. Думали, что вам не покажу бассейн? Ну, как бы не так. Это одно из самых главных помещений дома. И в него можно попасть либо со стороны лестницы, находимся мы сейчас на первом этаже, либо, что самое правильное, это пройти через специальную проходную раздевалку. То есть вот здесь тоже дверь со стороны лестницы. Заходим. Здесь спокойненько переодеваемся, вешаем, берем полотенчики. Здесь же санузел и душевая. Пожалуйста. Вот. И уже заходим в бассейн. Можно по лесенке, по этой, либо вот по той лесенке, либо можно прыгнуть. Бассейн достаточно длинный, 14 метров. Наверху похожее что-то на небо. Очень много окон, которые тоже выходят на участок, на зелень. В бассейне есть подсветка, водопад, противоток. В этой части гидромассаж, чтобы стоя можно было делать. Вот. А здесь форсунки, чтобы можно было помассировать спину сидя. И хочу вам показать вот этого робота. Это специальный робот-пылесос для бассейна. Он автоматом ездит. У него два режима. Соответственно, когда он пылесосит, убирает дно. И когда еще ползает по стенам. Вот такой вот агрегат. Из бассейна можно выйти прямо на улицу через вот эту дверь. Вот. А можно перейти плавненько в зону отдыха. Вообще изначально здесь было два отдельно стоящих здания, то есть спа-комплекс и бассейн. И эта галерея предполагалась как проход, и она не планировалась быть отапливаемой. Дальше ее остеклили и сделали это вот по всему периметру. Из-за этого получилась вот такая стеклянная классная крыша. Вот. Ну и, соответственно, много стекла вокруг. Собственно, комната отдыха, в которой можно круглогодично находиться. Тепло, просторно, комфортно. Большой стол еще один. Вот, э, барная стойка такая. Вот, можно здесь приготовить какие-нибудь коктейльчики. Здесь выдвигается такая панелька. Вот, и можно положить разные закупочки. А потом раз, и ничего не видно. Давайте посмотрим, что нас ждет здесь. А это настоящая дровяная баня. Большая печка. Вот отсюда видно только огонь, как горит. А на самом деле дровишки подбрасываются с той стороны. То есть может специально обычный человек подходить и подбрасывать постоянно. Вот. А сюда поддаем пар. Вот. Мелкодисперсный выходит. И паримся. Вот это как раз баня, где можно парить вениками. И очень удобно. Вот полоки. Вот так стоим и вот так парим. Очень просторная. Может разместиться ну, человек 8 точно. Спокойно и комфортно. А вот здесь то место, где можно заваривать венички, как раз и кран с тушем. Супер. Ну и распаренный выходишь, обливное ведро, вот, ну или обычный душ. А еще сейчас покажу агрегат, которого точно пока нигде не встречали. Знаете, такие есть кедровые бочки, где сидишь и паришься, у тебя голова торчит, но ты это все делаешь сидя. А здесь такая же, только лежачая. Парогенератор. Сюда можно добавить какой-нибудь э, ароматизатор, вот. Друзья, ну я бы не я был бы, если бы я бы эту штуку не попробовал. Как это вообще происходит? Так, открываешь ее. Вот. Туда забираешься. Опа. Ой. Ой, как. Ой, какая красота. Вот так закрываешься. Вот и кайфуешь. Очень здорово, когда у тебя тело разгорячено, да, а при этом голова находится в холоде. Так ты можешь гораздо дольше выдерживать влияние теплой, горячей температуры. Ой, все, я бы так вот и остался, здесь лежал бы. Все, Упать что? съемок там. Закрывашку еще давай снимем и оставайся. А, ну точно, да, давайте расскажем вообще, как узнать про этот дом более подробно. Ой. Ну вот такой вот разгоряченный после этой бочки можно раскрыть двери, выйти на улицу. О, вообще красота. Ну и традиционно, друзья, этот дом продается 
Всю информацию о нем вы можете узнать по ссылке, которая в описании на сайте сервиса по элитной недвижимости homehunter.ru. Если вам привычнее написать мне и получить презентацию от меня лично, напишите традиционно также на alexsobakaveska.ru. Вышлю вам презентацию со всей информацией, описанием, фотографиями, планировками. Ну а если захотите посмотреть этот дом лично, также пишите, и мы все организуем. Это был Алексей Верянов, канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.